vereador Marcelo Lanzarinha, ao cumprimentá-lo, cumprimento toda a mesa, cumprimento os colegas vereadores que compõem o Parlamento, os senhores e as senhoras que nos ouro com a presença em plenário, com destaque para o secretário Micael Chinari, meu querido Mica, cumprimento o senhor e a senhora que nos honram, nos acompanham em seus lares. Colegas, diz um ditado popular, um rifão popular, que quem tem um amigo tem um tesouro. E um dos grandes amigos que tive é, fazia parte do A, era alcoólatra. E eu explico, quando ainda promotor de justiça, ao sair do, do trabalho, deparei com um cidadão garoava, deitado na porta do fórum, completamente embriagado, e não tinha alternativa, não sabia o que fazer. Mas como eu era palestrante dos grupos de ar, eu lembrei do meu querido grupo do ar, lá do Garcia, que é Unidos do Garcia, porque era numa terça-feira, e pedi ajuda e coloquei esse cidadão no meu carro. Né? O estado de saúde dele, eu não vou falar aqui, né? as condições de saúde dele, não precisa falar. E cheguei lá, no grupo Unidos do Garcia, entreguei ele lá. Foi quase assim como que lavar as mãos. Eu fiz a minha parte. E fui embora. Dentro de uma semana, o cidadão voltou. Já veio todo limpinho, todo cheirosinho, entrou no meu gabinete e disse, doutor César, eu vim lhe agradecer pelo que o senhor fez por mim. Eu, na minha desconfiança de promotor de justiça, imaginei, conversa de bêbado. E ele foi embora. E ele começou a voltar a me visitar, ficamos amigos. Ele se transformou num homem sóbrio, salvou a sua família, salvou a sua vida. E morreu sóbrio. E hoje, sempre que alguém da família me encontra, é, conta é, essa história. Mas eu fiz esse introito colegas, para fazer referência à semana de combate ao álcool aqui em Blumenau. Parece ser pouca coisa, parece ser insignificante para quem não tem um alcoólatra na família. Parece ser pouca coisa, parece ser insignificante para quem não enfrentou até hoje o problema do álcool. Agora, para quem enfrenta, para quem enfrentou, isso é muito importante. Eu não quero aqui fazer proselitismo, e falar dos malefícios do álcool. Quero simplesmente enaltecer esse evento que está sendo realizado do dia 18 até o dia 24, organizado pelos grupos de alcoólatros anônimos aqui de Blumenau, que é o Bem-Vindo, o Grupo da Fortaleza, o Grupo Unidos do Garcia, que eu fiz referência, o Grupo 31 de Julho e o Grupo Veja o Sol Nascer. Esse trabalho que eles estão fazendo é constituído, essa semana de combate ao álcool, é constituída uma série de palestras e quem tiver interesse está disponível no Jornal de Santa Catarina, na edição do dia 18 de fevereiro, certamente na internet também. Mas, presidente, eu ouço com muito prazer o vereador Marcos da Rosa. Vamos, então, ainda dentro do tempo regimental, ouvir em a parte, com autorização do orador, o vereador Marcos da Rosa, que dispõe de um minuto para o seu aparte. Doutor César, sim, apenas para elogiar, Vossa Excelência, pelo pronunciamento, pelo destaque desse assunto, dizer que nós contribuímos também com esse projeto aqui na Câmara, fizemos uma alteração ao mesmo, incluindo a palavra prevenção, não sem a sugestão das entidades que lidam com esse tema tão importante aqui na nossa cidade, que são o Cruz Azul, o Serene, CTV, entre outras. Já dizia a minha saudosa avó, prevenir é bem melhor do que remediar. O senhor foi iluminado e abençoado por Deus em conseguir influenciar a vida daquele cidadão que o senhor testemunhou outro, no seu pronunciamento. Mas nós todos sabemos que tirar uma pessoa de uma situação tão deplorável como é a situação de alguém que está no alcoolismo não é nada fácil, não é uma tarefa fácil. Então, parabéns a vossa excelência e que as entidades, a sociedade organizada, junto com o poder público, realmente possa desenvolver uma semana que mude a vida de muita gente e impeça que muitos adolescentes, crianças e cidadãos, de um modo geral, entrem por esse submundo. Muito obrigado. Vereador César Sim, já recomponho aí mais um minuto e trinta em função da parte para, para o seu término, do seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Evidentemente que eu 
não fiz mais do que obrigação e é aquilo que eu disse. Lavei as mãos. Quem fez foi o grupo de A. E, e agora imagine o carinho dessas pessoas de receber um cidadão completamente embriagado, viciado, e dentro de uma semana ele já retornou para me agradecer. Foi nesse sentido que eu fiz referência a esse, a esse episódio que é, é, ocorreu comigo. E esses grupos, eles não se constituem apenas de pessoas, vereador Iense, que se beneficiam é, dessa questão da sobriedade. Eles também não valorizam sua família. É a solidariedade que existe entre eles. E eu não tenho vergonha de dizer não. Em todas as vezes que eu participei de reuniões abertas, eu fui às lágrimas com as histórias que eu contei. As histórias de recuperação, de força de vontade, de solidariedade, de superação, de amor próprio, de amor à família. Eu acho que nós deveríamos tratar os grupos de ar com muito mais carinho do que esse carinho e esse respeito que nós tratamos. E agora, para encerrar, vem a questão lúdica. Como eu disse, quando o promotor de justiça, eu dava palestras nos grupos de A, que ajudava o meu trabalho a não permitir que eles praticassem crimes. Então, eu me fazia presente em várias reuniões. E chegou um dia, eu estava para dar uma palestra, e uma senhorinha meio desavisada, que eu chamei de fofoqueira, ela... Porque quando volta, tem o pessoal que é freguês, eles vão lá, entram no período de sobriedade, vão para a rua, bebem de novo e voltam. Então, vai e volta. E ela fez a seguinte referência. Estou morrendo de pena do doutor Sim. O doutor Sim caiu na bebida de novo. Obrigado, senhor presidente. Sim, muito obrigado.